தேதியிலிருந்து நம்ம ஆட்டோமொபைல் துறையில் ஒரு சின்ன மாற்றம் வந்துருக்கு அதாவது இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகும் அதாவது இப்போ நீங்கள் கார் புது கார் வாங்குவீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்போயுமே ஒரு வருஷம் வந்து ரினீவல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்களே ஆனால் இனிமே அப்படி கிடையாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கார் எடுக்க போகிறீங்கனாலே அஞ்சு வருஷம் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு போட்டு தான் தருவாங்க காரோ பைக்கோ ரெண்டுக்குமே அதே ரூல் தான் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஒரு சில ட்ராபேக் இருக்குது ஒரு சில நன்மைகளும் இருக்குது முதல் எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் ஏறுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் காரில் முதல் பார்ப்போம் காரில்னா ஆயிரம் சிசிக்குள்ளே இருக்கிற காரில் இன்சூரன்ஸோட ரேட் வந்து ஐயாயிரத்தி முந்நூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது முதல் இருந்த அமௌண்ட்டோட ஐயாயிரத்தி முந்நூறுரூவா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் ஆயிரம் சிசிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு சிசிக்குள்ளே இருக்கிற காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும் ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூறு சிசிக்கு மேலே இருக்கிற கார்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரரூவா இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இதுதான் காரோட அப்டேட் அப்புறம் பைக்குக்கு வருவோம் பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி சிசிலேருந்து நூற்றம்பது சிசி உள்ளே இருக்கிற பைக்குக்கு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குனா மூவாயிரத்தி முந்நூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஐம்பது சிசிலேருந்து முந்நூற்றம்பது சிசிக்குள்ளே இருக்கிற பைக்ஸுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நூற்றம்பது சிசிக்கு மேலே இருக்கிற பைக்ஸுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வாங்குகிற அமௌண்ட் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதுதான் அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இந்த இன்சூரன்ஸ்லாம் நமக்கு என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை இன்சூரன்ஸ் வந்து ரினீவல் பண்ணால் போதும் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு அதை எப்படி சொல்ல இப்போ சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிளைம் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை இன்சூரன்ஸ் பண்ணிப்பீங்க அதனால் ஒரு சில பிரச்சனை வராது ஆனால் முதலாம் எப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ரினீவல் பண்ணுவீங்க டைம் முடிய போகிற நேரமாக இருக்கும் அப்போ இன்சூரன்ஸ் சப்போஸ் அந்த நேரத்தில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் கொண்டு போய் அமைக்க காமிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஏன் ரினீவல் பண்ணலாம் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு நான் ஆயிரம் கேள்வி கேட்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை ரினீவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்புறம் போலீஸ்கிட்ட நீங்கள் மாட்டிங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் மறந்துருப்பீங்க ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அது நீங்கள் போலீஸ்கிட்ட நீங்கள் மாட்டுறீங்க சப்போஸ் அது உங்களுக்கு தெரியல இன்சூரன்ஸ் காமிக்கிறீங்க டேட் முடிஞ்சு நீங்கள் தேவையில்லாம் ஃபைன் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி நிலமா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைனா ஓரளவுக்கு மாறலாம் இதில் இருக்கிற டிராபேக் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு காரை வந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒரு கார் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு வச்சுருப்பீங்க ரெண்டரை லட்சம் ரூபா போதும் அப்படின்னா அந்த இதில் உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அந்த மாதிரி ரேட் வேரியன்ட் அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்ட காலமாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ அமௌண்ட் ரெடி பண்ணும்போது இன்சூரன்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரெடி அமௌண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பைக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே இருக்கிற பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு டியூப் த்ரீ நைன்டி எடுக்கிறீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தாயிரம் ரூபா டியூப் த்ரீ நைன்டி அதோட ஆண்ட் ரோட் பைஸாக இருந்துட்டு வருது மதுரையில் அதை நீங்கள் எப்போ ஒரு ப அதில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா இன்க்ரீஸ்னா ரெண்டு லட்சத்தி எழுவத்தேழாயிரம் ரூபா வந்துடுது அது நமக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக தான் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனைனால இது விளங்கிட்டு வருது ஆனால் இது கம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதியாக இருந்து இந்த இன்சூரன்ஸோட பாலிசி வந்து அமல் ஆகிடுச்சு ஷோரூமில் பைக் வர மாறிடுச்சு நம்ம பைக் வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கும்போது ஒரு லட்சத்தி ஒம்பதனாயிரம் ரூபா இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ கரண்ட்டில் ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் ரூபா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அப்டேட் வந்துருச்சு இது ரெனிவல் பண்ணிட்டாங்க இது நல்லதாக கெட்டதான்றத ஒரு திட்டம் வந்து அமல் படுத்தியாச்சு இதை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஸோ இதுதான் இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிற அப்டேட் ஓகே பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்களோட சேனல் கைரேகை அது வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்